வீடியோவில் நம்ம ஜோமெண்ட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிள்ஸில் ஸ்ட்ரைட்னஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் இல்லைனா ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் ஃபஸ்ட் பாக்ஸை ஃபில் பண்ணக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிளில் இது ஒன்று ஸோ இதோட சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்னஸை குறிக்கக்கூடியது ஸோ அதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனை வந்து இதோட சிம்பிளாக உருவாக்கியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு ஷேப்பை குறிக்கிறதுனால எந்த டேட்டமையும் அடிப்படையாக வச்சு இது வந்து உருவாகிறது கிடையாது அதே மாதிரி இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று சர்ஃபேஸ் என்னென்னு ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கொடுக்க மாட்டோம் வெறும் ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ்க்கு மட்டும்தான் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கொடுப்போம் ஸோ இதோட டிராயிங் கால் அவுட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸை அடிப்படையாக வச்சு வர டாலரன்ஸ்க்கு எப்படி கொடுக்கணும் ஒரு ஆக்சிஸை அடிப்படையாக வச்சு வர டாலரன்ஸ்க்கு எப்படி கொடுக்கணுன்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ்லேயும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ் ஸோ ஆக்சிஸ்னாலே மோஸ்ட்லி நம்ம ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டயமீட்டராக தான் நம்ம குறிப்போம் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ண அதுக்கு டாலரன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோம் கேட்டகரியில் ஒன்று ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபோமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஃப்ளாட்னஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் சில்ட்ரு சிட்டி அந்த மாதிரி ஸோ அதில் வந்து இது வந்து ஒரு கேட்டகரி இது வந்து ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸை குறிக்கும் அதாவது ஒரு ஷேப்போட ஸ்ட்ரைட்னஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஷேப்போட ஸ்ட்ரைட்னஸ் ஒரு சர்ஃபேஸோட ஸ்ட்ரைட்னஸ் குறிக்கும்னு சொல்லலாம் இதில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மெத்தட் இல்லைனா ரெண்டு டைப் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் இதை எப்படி குறிக்கலான்னு பார்க்கும் போது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதை நான் பாதியாக கட் பண்ணுறேன் பாதியாக கட் பண்ணி அதோட எஜ்ஜஸ் ஃபார்மேஷன் பார்க்கும் போது அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தால் அதாவது யூனிஃபார்மாக இருக்கும் போது அதை வந்து ஸ்ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிலிண்ட்ரிக்கலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளாட் ஆப்ஜெக்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸை அதாவது யூஸ் பண்ணலான்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் அதை டாலரன்ஸாக ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ண நம்ம லைனை யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படி வந்து ஃப்ளாட்னஸ்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸை பிரிக்க நம்ம அங்கே பிளைனை யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரண இமேஜ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு சில்ட்ரிக்கல் ஸோ இந்த சில்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸை பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி இர்ரெகுலராக இருக்கும் ஸோ அதோட இது வந்து அதோட த்ரீ டி வியூ இது வந்து அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் இல்லைனா அதோட டூ டி வியூன்ட்டு இது பண்ணலாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும் போது இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது தியேட்டிக்கலாக பார்க்கும் போது அதாவது ட்ராயிங்கில் வரையும் போது நம்ம இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் குறிப்போம் ஆனால் ஆக்சுவல் ஒர்க் பீஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் தான் இருக்கும் யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா இல்லைனா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து குவாலிட்டி செக்கில் பாஸ் ஆகுமா ஆகாதான்றது இதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாலரன்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு தான் ஸோ இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ வந்து டாலரன்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதோட எஜ் இருக்குல்ல இந்த எஜ்ஜில் இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு போட்டுட்டு இதில் இருந்து கரெக்டாக பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீக்கு மேலேயும் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீக்கு கீழேயும் அதை ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அதை நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டாலரன்ஸ் கொடுப்போம் அந்த கோடு போடும் போது அதுக்கு இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ப்ளஸ் அப்போனா பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே இருக்கும் பட்சத்தில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில் பாஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட அதிகமாக இருந்தாலும் கம்மியாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குவாலிட்டியில் பாஸ் ஆகாது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டாலரன்ஸ் இதை முழுக்க முழுக்க சர்ஃபேஸை மட்டும் அடிப்படையாக வச்சு மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய டாலரன்ஸ் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் டாலரன்ஸ் ஆக்சிஸ் டாலரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நி
இப்போ ஒரு ரிவால் நீங்க எப்படியும் த்ரீ டி மாலிங் படிச்சிருப்பீங்க இல்லைனா யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க த்ரீ டி மாலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரிவால் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சிஸ் மெயின் இது என்னன்னா நான் அந்த ஆக்சிஸ்க்கு அப்பர் சைட்ல என்ன ஷேப் இருக்கோ அதே தான் அதுக்கு லோவர் சைட்லயும் இருக்கும் அதாவது அதை கிராஸா கட் பண்ணா அப்பர் அண்ட் லோவர் போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ரிக்கலா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட்னஸை வச்சு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா ஒரு பெண்டை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஒரு ட்யூஸ்டை மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது கண்டிப்பாக நம்ம மெட்டீரியல் கண்டிஷன்றதை வந்து கொடுத்தாகணும் மெயினாக இந்த பெண் போர்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ஸோ நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் மேபி இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் வந்து மெட்டீரியல் கண்டிஷன் பற்றி பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்லாம் என்னன்றதை நீங்கள் அப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் டாலரன்ஸுக்கு ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் டாலரன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் வந்து இது எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கு இந்த இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்னஸாக இது இருக்குது அதே மாதிரி இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்னஸாக இது இருக்குது ஸோ இது எதை குறிக்கணும்னா ஒரு பெண்டை குறிக்கிறது ஸோ நம்ம வந்து டாப் வியூவில் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு எல்போ ஜாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த எல்போ ஜாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு சில்ட்ரிக்கலாக இது இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து பெண்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு நான் அதோட ஆக்சிஸ் அடிப்படையாக தவிர அதோட ஷேப்புக்கு ஸ்ட்ரைட்னஸ் பார்க்க முடியாது அதனால தான் ஸ்ட்ரைட்னஸில் நம்ம ரெண்டு டைப் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் உட்காரும் போது இதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இது தான் ஸோ உங்களுக்கு ஆக்சஸ் அடிப்படையாக வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டாலரன்ஸில் இருக்கு ஸோ இதுதான் டாலரன்ஸ் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்மேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு அடிப்படையாக இருக்கு ஆனால் இந்த ரெண்டு டிராயிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ்க்கு சிமெண்ட்ரிக்கலாக இந்த போ க்ராஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுக்கு அந்த இந்த ஷேப் மாதிரியே இது கிடையாது இது சிமெண்ட்ரிக்கல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னலாம் ரிவால்வ் அடிப்படையாக வச்சு அந்த கேட்டகரியை இது குறிக்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்கு சிமெண்ட்ரிக்கலில் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஷேப்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது இந்த குவாலிட்டி செக்கில் நான் இதை கொடுக்குறேன் இதை எப்படி மெஷர் பண்ணி பார்ப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில்ட்ரிக்கல் நம்ம பார்த்தோம்னா சில்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டை அதே எடுத்துக்கலாம் அந்த சில்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டை ஒரு வயசில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஒரு கோடு சொன்னால் ஒன் டிகிரிக்கு இந்த இது வந்து ஜீரோ இது வந்து ஒரு ஜீரோன்னுட்டு எடுத்துக்கலாமா இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஒரு கோடு போட்டேன் இப்போ இந்த கோடோ இந்த கோடோ அதாவது இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இதை நான் ஜீரோ டிகிரியாக எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இது ஜீரோ டிகிரியாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கோடு போடுறேன் நான் வயசில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த எஜ்ஜில் இந்த கேஜை நான் ஃபிட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கேஜ் என்ன பண்ணோம்னா இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் மூவ் ஆகும் ஸோ இது மூவ் ஆகும் போது இதோட மேடு பள்ளம் அதாவது நான் வந்து இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொன்னல ஸோ ப்ளஸில் இருக்கிறது மேடாகவும் மைனஸில் இருக்கிறது பள்ளமாகவும் எடுத்துக்கிட்டால் மேடை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ப்ளஸ்ஸோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது ஃபெயிலியர் மைனஸை பொறுத்த பள்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் கீழே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியராக இருக்கும் இந்த இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸை கேஜிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அது எந்த இடத்துல பொசிஷன் பண்ணுறாங்களோ இப்போ இதுக்குன்னுட்டு ஒரு கேஜிங் பொசிஷனை சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துப்பாங்க அதாவது இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் இது வந்து மாறும் நார்மலாக ஒரு பைப்புன்னு வச்சுக்கலாமே அந்த பைப்புக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஷேப் போனோன்னா அந்த பைப்போட அளவு அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க
மெட்டீரியல் கண்டிஷன்றத யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் கேட்குற கேள்வி தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் இதை ஸோ ஒரு சில்ட்ரிக்கல் அதாவது சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் ஃப்ளாட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அது நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பின் எடுத்துக்கலாமே ஒரு ஷாஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹோல் எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ள கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகணும் எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இருக்கக்கூடாதுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கிற இடம் அதாவது இது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம் இதோட டயமீட்டர் கொடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு பின்னை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய விதமான பின் பார்த்துருப்பீங்க நக்குள் ஜாயிண்ட்டை பார்த்துருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஃபேனில் நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம்ல பின் ஸோ அது கூட கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணும் போது அது டைட்டாக இருக்கணும் ஆனால் நான் எடுக்கும் போது லூஸாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்குண்டான டாலரன்ஸ் அதுக்குண்டான மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அதனால தான் அந்த இடத்துல மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இட்டு ஒன்று சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அதாவது ஒரு பெண்ணை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த பெண்ணை கேப்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த பெண்ணோட ஹோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி அந்த பெண்ணோட டயமீட்டரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கு ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் போது அது உள்ளே போகாது ஒன்று கம்மியாக இருக்கணும் ஒன்று அதிகமாக இருக்கணும் இல்லைனா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிட்டிங் மெக்கானிசம் லைக் கிரிப்பு ஸோ மிந்தி வந்து ரெனால்ஸ் பெண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்க பழைய ரெனால்ஸ் பெண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோமோ டப் பண்ணிட்டு ஒரு சத்தம் கேட்கும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ரெனால்ஸ் பெண் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கோன் ஷேப்பில் அது இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா இருத்தலாம் இல்லைன்னா வெளியில் எடுக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு மெத்தட் ஆஃப் லாக்கிங் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம இந்த ஆக்சிஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் தியேட்டிக்கலாக நிறையா படிக்கும் போது இப்போ இதுவே நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் வளர்த்துக்கிட்டு ஜிடிடி பற்றி தியேட்டிக்கலாம் நிறையா படிக்கணும்னா அதுக்கு நிறையா வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிடிடி பேசிக் கான்செப்ட்னிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய தியேட்டிக்கல் வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறது நான் தமிழில் உங்களுக்கு சொன்னதை அவங்க இங்கிலீஷில் ஆஸ் பர் ஜிடிடி நார்ம்ஸ் பிரகாரம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரலாக நம்ம ஓன் தங்கில் பேசும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டெஃபினேஷன்ஸ் தான் ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை கொடுத்து இதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரைட்னஸ் கொடுப்ப இதுக்கு என்ன டாலரன்ஸ் கொடுப்ப பண்ணிட்டு கேட்க போகிறது கிடையாது அவன் அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டெஃபினேஷன்ஸ் அந்த டெஃபினேஷன்ஸை வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் வந்து கூகுளோ இல்லைனா ஒரு புக்குலேயே தான் படித்தாகணும் ஆனால் அவன் அர்த்தத்தை ஓரலாக கேட்கும் போது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னதை உங்களோட ஓன் தாங்க இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷில் அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்குன்னுட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நெட்டில் கூட நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ